Путин всю ночь на связи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области и лично контролирует работу региона, в которой прорвались в ВСУ. Президент впервые прокомментировал нападение Украины на Курскую область. Атаку Киева на Россию президент назвал масштабной провокацией. Рассказал, что украинская армия ведет неизбирательный обстрел гражданских прямо сейчас, в эти минуты. Людей вывозят из районов, которые находятся под непрерывным обстрелом со вчерашнего дня. Минобороны сообщают, что в течение ночи подразделения вооруженных сил совместно с войсками ФСБ вели бои в приграничных районах, в том числе в Сумской области. Глава генштаба Герасимов, который сейчас находится на одном из пунктов оперативного управления, по видеосвязи доложил Путину, что в ВСУ бросили в атаку примерно тысячу человек. По последним данным, не менее 100 солдат ВСУ, 215 получили. Также противник потерял 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Запад негативно оценивает киевскую диверсию в Курской области «Гардиан» со ссылкой на украинских военных. Утверждают, что такие атаки не принесут Киеву стратегической выгоды. Financial Times называет диверсионную тактику нецелесообразной. Сейчас важнее защищать украинские территории. Агентство Reuters при этом считает, что момент для атаки решающий. Киеву нужна яркая победа после летней потери территории на Банковой. Опасаются, что могут просто остаться без денег из США. Нью-Йорк Таймс цитирует военных аналитиков, которые считают, что украинское наступление в Курской области не имеет никакого смысла вообще. И выглядит как грубая трата людей и ресурсов. США намерены запросить разъяснение у Киева относительно событий в Курской области, только что заявили в Белом доме. Также в сообщении указано, что позиция США по части Применение американского оружия по территории России не претерпело изменений. Американское агентство Bloomberg сообщает, что украинский генеральный штаб не берет трубку на запрос агентства. Ранее Вашингтон сообщал, что потребует объяснений у Украины по результатам их атаки на Курскую область. Глава генштаба Герасимов доложил нашему президенту Путину. В ВСУ бросили в атаку примерно тысячу человек. Не менее 100 боевиков, 215 получили. На прямой связи наш военный корреспондент Евгений Поддубный, который работает в приграничье. Евгений, sure. если вы нас слышите, здравствуйте. Да, Ольга, здравствуйте, я вас слышу. Какая у вас обстановка? Расскажите, пожалуйста. Ольга, вот прямо сейчас наша съемочная группа находится в Суженском районе Курской области. Это район, где идут наиболее ожесточенные боевые действия, а по замыслу боевиков формирования Киевского, если бы он не был сорван частями и подразделениями армии России, они должны были взять контроль фактически весь район и попробовать выйти к ключевым трассам региона. Но этого сделать у формирования Киевского региона не получилось. Давайте расскажу обо всем по порядку. Продолжаются ожесточенные бои в районе Суджи. А противник всеми силами пытается взять под огневой контроль дороги, которые соединяют районный центр с Курском, с другими городами Курской области, с Курчатовым, с Рыльском. А боевые действия продолжаются. Ну, а что делают в свою очередь российские пропагандисты? Они выкладывают видео, как то снищенной техники, колонны саме с танками в Курской области, как они зазначают это саме 
техніка Збройних сил України. Але, 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 знову ж таки, є одне але. Ці танчики все ж таки були рашистськими. І що цікаво, багато військових експертів говорить, що саме ситуація на Курщині показує, як панікують рашисти від того, що ці бої були все ж таки несподіваними для них. І, як виявляється, вони раз за разом нищать саме техніку свою ж. Не Збройних сил України, а просто своїми ракетами знищують свої ж танчики, свої Ті ж літачки. Про це також будемо говорити, адже е, відомо, що на Курщині рашисти, схоже, як обстріляли власну колону танків. Ну, зокрема, не тільки танки, про літак також будемо говорити, адже у мережі з'явилися фотографії, ймовірно, знищеної техніки рашистів в Курській області, зокрема, і відео також. Ви бачите деякі кадри на своїх екранах і... За деякими повідомленнями, ще у вівторок, 6 серпня, прорвалися українські війська, про це форсили відео, ці показували, розказували і російські пропагандисти, і, зокрема, публікували і у деяких телеграм-пабліках і українських. І от на одній фотографії, яка була зроблена саме із дрона, горить гелікоптер. Підбитий російський К-52 Припустимо, на Курщині йдеться саме у підписі до фото. На іншому знімку, яку, які саме публікували та розповсюджували по телеграм-пабліках, було видно два знищених танчика саме рашистів. Зокрема, ці кадри ми також вам показували. А от аналітики Deep State пиш, дописували про знищення ворожої піхоти, яка також була, сиділа там ховалося, скажімо так, у Білогірському монастирі. Водночас з'явилося відео і не менше шести російських військових, які, ймовірно, здаються в полон українським воїнам в Курській області. Про це ми також, зокрема, вчора говорили, що досить таки багато Військовослужбовців РФІ здавалися в полон, підіймали руку до гори та говорили, що все ж таки вони не хочуть... Бути, не хочуть бути м'ясним, саме йти в м'ясні штурми, задля чого вони не розуміють. Ці відео також поширювалися телеграм-пабліками. І навіть телеграм-канал ВЧК ОГПУ писав, що бійці Збройних сил України підійшли до міста Суджа, яке знаходиться за 10 кілометрів від кордону з Україною. І також за непідтвердженими даними, окупанти з підрозділу «Ахмат», які мали обороняти кордон, Нібито, як дописували, героїчно відступили. Місцеві чиновники заявляли також у коментарі для пропагандистів, що з чотирьох населених пунктів у Суджанському районі виїхало вже близько 90%. Мешканців. Ну і плюс до всього цього, F-16, кожен другий житель Курської області вважає, що завтра прилітять F-16 іменно над його домом. От іменно так, зараз такими коментарями заповнені всі їхні пабліки, що це вони ще F-16 по нам не використовували, боязко говорять жителі Курська. Значить, про російські пабліки описують цей транскордонний рейд як складну ситуацію для росіян. І от попри заяву Москви про те, що ситуація перебуває під контролем, російські військові блогери люто відреагували на нездатність Міністерства оборони РФ і забезпечити безпеку хоча б Курська. Про це пишуть в даній «Телеграф». За телеграф читаю дослівно. Ми знали, що українські збройні сили підуть у Курську область. Ми знали, що вони об'єднують сили. Але нічого не зробили? Неплохо. Ми, як завжди, все знали. Хлопці з полів доповіли, але начальство нічого не зробило, написала російська блогерка Анастасія Кашеварова со сльозами на глазах. І, по-моєму, навіть смайлік такий сльозний. Сльозочку туди добавили. Ну, знали, но не сделали. Больно людине а, про то, что происходит. Про российские паблики описывают этот транскордонный рейд как а, мега складную ситуацию для россиян. Також среди российских военных блогеров висловлюється а, саме острах того, что до бою будут залучені нещодавно передані Киеву винищувачі F-16. Цитата. Останнє вторгнення виявилося одним із найбільших українських наземних нападів на материкову частину Росії відтоді, як Путін наказав провести повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Повідомляють, що Україна заздалегідь підготувала операцію, доставивши до кордону. 
Увага! Системи протиповітряної оборони. Максимально всі, які були для захисту своїх сил, російські джерела стверджують, що Київ взагалі наразі окупував на Російській Федерації 11 поселень. Ви уявляєте, наскільки масово ось це от все відбувається, йдеться в публікації? А водночас західні аналітики, дивлячись на це все, думаю, так, треба спокійненько не показувати свою радость, а просто спокійно охарактеризувати ситуацію. Вони вважають, що операція навряд чи призведе до вирішальних результатів війни і, скоріше, невідверне значні ресурси від наступу Російської Федерації на територію України, що говорить безпосередньо старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики США Роблі, це наступ обмежена операція може бути здатна досягти обмежених цілей, але більш амбітна операція несе в собі більший ризик. Мало ймовірно, що наразі ця операція суттєво вплине на хід війни, говорить Роблі, 